No to piękny... Witam w dniu kolejnym. Kolejny piękny poranek w Chinach. Jest troszeczkę zimno. Jesteśmy właśnie w naszym pokoju. No zobaczcie jaki fajny mamy widok z drugiej strony. A to jest właśnie aktualnie widok, który... To są moje nogi. A to jest widok jaki mamy... No, a dzisiaj na śniadanie to o, czekamy właśnie milk tea. Nie wiem, czy będzie widać. Jest to zielona herbata. Najprawdopodobniej. Przynajmniej tak podejrzewam, bo tylko jest tutaj coś zielonego. A jak wygląda w środku? Otwieramy. Mamy cały zestawik. Mamy słumeczkę, z tego co widzę. Tak, mamy słumeczkę. Mamy jakąś saszetkę albo z mlekiem, albo z... Herbatą. Mamy... Co tutaj dalej mamy? Mamy samą chyba herbatę. Mamy jeszcze chyba jakąś... Co tu jeszcze jest? Mamy... Jakiegoś coś, owocu... coś z owocem. Ale to coś wpłynie jest. Tak więc wszystko to zalewamy. I tak to wygląda. Jak wyglądają zupki ekspresowe? Tak, po, tak zwane popularne zupki chińskie mamy jakąś pastę kary saszetka z przyprawami warzywa suszone e, znowu jakaś pasta kary coś tu płynnego jest standardowo widelczyk wszystko mieszamy prawdopodobnie jeszcze powinna być linia do której się zalewa jest linia delikatna tutaj do, do której się zalewa wodę Ekspresowa zupka e, Tłumaczam, przetłumaczył, że to jest zupka e, z kaczki Tutaj jest wołowina No i standard to samo, to jest widelczyk, jakaś pasta kary W środku przyprawy Tak więc tak to wygląda Oto piękny widok, przy którym będziemy się delektować przy śniadaniu Drugi dzień w Chinach i właśnie teraz podróżujemy w, po ulicy. Idziemy teraz zobaczyć domki, e, taką jakby stare domki przy wodzie. Już widzieliśmy to na jakichś na jakich zdjęciach, że dosyć ładnie to wygląda. E, co możemy stwierdzić, że na pewno, na pewno jesteśmy, póki co nie widzieliśmy innych białych twarzy. Jako jedyni chyba jesteśmy biali tutaj. Zbudzamy jakieś sensacje, ludzie się na nas patrzą. Jest dużo sklepów pootwieranych No dzień jak dzień pewno, dzisiaj normalny piątek w Chinach Tak więc ludzie do pracy, z pracy
takie widoki zawsze potwierdzają, że warto się zgubić w Chinach i gdziekolwiek się jest na wycieczce. Przynajmniej można sobie popatrzeć na piękne góry. Faktem jest, że to jest fake. Znaczy góry nie są fejkiem. Góry nie są sztuczne, ale ten wodospad co jest z tyłu to jest sztuczny. Najprawdopodobniej. A teraz jesteśmy na starej dzielnicy Chongqingu, która rzekomo ma niedługo zostać zburzona. A przynajmniej takie plany są, żeby ją wyburzyć. No i żeby powstały pewne drapacze chmur. Kolejne. No ale no nie wiem, zobaczymy co dalej z tym wyjdzie. Na razie póki co tu jest przepięknie i polecamy Chongqing jak najbardziej. Jak najbardziej to miejsce. To miejsce jest klimatyczne. Dalej jest targ. No i jest widok na rzekę. Na rzekę Yangtzen. A to... To też ciacha. Tak więc wybraliśmy sobie coś takiego. Coś takiego kosztuje 3 juany. Jest trochę gumowe, jak to wszystko, jak to cała wieprzowina. Pokaż się na mnie, tu jest. Mm, jest trochę gumowe. Mhm. To dobra. Ty tego nie chcesz, nie? Wiem, dlatego nie chcę. Nie, może robić do domu. I to patrz. Dziękuję wam. Dobra. No, dobra. Chyba za piątkę są. Bo za piątkę. O, dobra. Ja chcę coś kupić, ja nie wiem. Porfaru, na dole, Ja idę sobie tam kupić. Soczek z arbuza. Bardzo dobry. Ile to kosztowało? Dyszkę. Dyszkę. Czyli w sumie funta, tak? Czyli funta. około 10 juanów to jest funt. No nam łatwiej przejrzeć, bo to jest równo funt. No tak mniej więcej, nie? Mniej więcej, a czyli to jest około 5 zł, tak? tak uh -huh. więc... To jest bardzo fajne, prawie już skończyłam. No, trzeba powiedzieć, że to jesteśmy w takiej lekko, jakby takiej lepszejszej dzielnicy i pewnie. Trochę, turystycznej, trochę tak. tutaj to wszystko jest droższe, no, zapewnie. Ale jest to przynajmniej ciekawie. jest y, bardziej bezpiecznie. No nie, zobaczymy, zobaczymy rano, czy będzie bezpiecznie. Tak, ale bardzo smaczne. Ale smaczne na pewno jest. Tak Patyczki więc. sobie już dorwali, widać, że jadłeś. No, widać. Ja jestem cały z sezamem jakimiś przyprawami. Jestem bardzo cały upaćkany. Ale dobre, fajna, fajna wyprzowinka smażona. Gumowa oczywiście, jak to wszystko. No, jak to gumowa, no to jest prawda. Ale to dobra, bo.
teraz będzie chiński test sezamków. Chyba sezamków. Chyba sezamków, nie wiem, coś kupiliśmy. Kupiliśmy coś za, za 25... Jakieś takie różne wynalazki. Jakieś takie. No zresztą będzie widać, co kupiliśmy. Dobre? Mhm. Podaj mi. Co się? Mm. Od tej przemijej pani właśnie teraz dostaliśmy różnego typu ankiety, które będziemy wypełniali, jak zawsze. Jesteśmy biali, tak więc coś po angielsku jest napisane. Zobaczymy. No, to właśnie wypełniliśmy ankietę. Niestety nic nie dostaliśmy, bo szkoda, myśleliśmy, że dostaniemy coś. Tak jak w Penangu też za ankietę, a tutaj nic. Tak więc było dużo pytań, skąd pochodzimy, co robimy, po co, dlaczego, ile zarabiamy, jak oceniamy polityczne, tam też było coś tam, jakieś rzeczy polityczne, jak infrastrukturę w Chongqingu itp. itd. No nic, idziemy dalej zwiedzać. Ale jesteśmy pod wrażeniem, jest ładnie. Ucieczka dalsza, dalej, Cz co, chonking, nic się nie zmieniło, jesteśmy nad, <śmiech> nie wiem, jak to się wypowiada, <śmiech> nad rzeką, jesteśmy teraz nad rzeką, ja, a czy na pewno któraś ta z rzek, o zaraz pokażę, jest Yangtze, tylko nie wiem, czy to jest w tamtą, o, nie, w tamtą stronę, czy to jest tutaj ta, tak, więc któraś jest na pewno Yangtze, Eee, czyli żółta rzeka chyba najbardziej znana rzeka w Chinach. Ale nie wiem, czy to jest akurat ta, czy to nie jest eee, jakaś inna jęks. No nie wiem, no tak było napisane, tak więc się tego trzymajmy. Eee, nie wiem dokładnie, która, ale właśnie tu się mieszają dwie rzeki. I jedna rzeka jest właśnie tutaj, a następna jest tam. I teraz pójdziemy na taki w sumie plac, żeby zobaczyć jak te rzeki się mieszają. No w sumie już widzimy, ale no, podobno to tak jest. Wydarzenie. Ogólnie e, stąd, e, nie wiem ile, z parę godzin e, jest, e, jak się nazywa ta tama? Trzech narodów? Czy... Trzech, trzech po... rzek? Trzech, trzech pokoleń? Trzech przełomów? Trzech przełomów, coś takiego. Tak więc to jest ta największa, gdzieś, gdzieś niedaleko, czy jakieś 4-5 godzin jazdy stąd. Gdzieś niedaleko, 500 km. No na Chiny to podobno nie jest daleko. E, jest właśnie ta największa, ta, ta właśnie tama, która rzekomo zatrzymała tam w ziemię całą na jakieś tam parę mikrosekund, tak więc to, to było z jakieś 5 czy 6 lat temu, jak ją uruchomiono. Gdzieś niby doba nam się wydłużyła jakieś tam mikrosekundy czy makrosekundy. Przez to, że tak za zatrzymała takie ilości wody w jednym miejscu. To, to właśnie tak się stało. No nic, idziemy zobaczyć, co tam dalej będzie wyglądało. Jeszcze będziemy dzisiaj najprawdopodobniej kolejką podróżowali. Musimy to zrobić. Mhm. E, no jakiś shopping, jedzenie, tak więc tak to, to będzie wyglądało. I taksówkę zamówić trzeba. I taksówkę koniecznie. na jutro, bo jutro mamy dalszą podróż. A gdzie, to się dowiecie, oczywiście jutro. Tak więc... A propos jakości powietrza w Chongqingu. No, rzekomo tu jest bardzo duże zanieczyszczenie. Jedno chyba z większych zanieczyszczeń w tym mieście. No i jak widać jest y, mgła. Czyli to, to się potwierdza, że przez ponad 170 parę dni w roku jest miasto cały czas we mgle, ponieważ tu niedaleko są góry i to powietrze cały czas stoi. Tak więc jeżeli chodzi o samo zanieczyszczenie tego powietrza, to też jakoś nie... No jest po prostu zanieczyszczone. Nie jest tu, raczej nie jest kolorowne powietrze. 
Plus tam mgła i to wszystko tutaj się kisi, to powietrze. To jest nam się... A nam właśnie droga się skończyła. Tak, tak więc. I nie ma przejścia. No dobra, coś zrobimy. O, telefon nie masz. Są po drugie, to są pewne, nie? O, no na pewno. Hifa od razu mam, nie? Grzywą, co to jest? Co, które chcesz? Green no, tea, czy? E, green tea. No to schodam na razie. Nowa, nowa herbatka, tym razem green tea. Ciekaw jestem jaki ma termin, ale... 2016, ale nie wiem czy to jest produkcja chyba. Ważności. Tutaj, 2016. Ważności albo produkcji. Nie wiem czy tam widać, ale... Zobaczcie. O, tu Petronasy. A jesteśmy w Chinach. Byliśmy właśnie teraz na Cabelway, tego czego szukaliśmy chyba od dobrej godziny. Tak więc jest to taka kolejka linowa. Czy się wypchali wam przede mną? Kolejka linowa. Ta impreza nas póki co kosztowała 3 duszki. No zobaczymy jakie są widoki. Tak, są mega problemy, żeby z, w ogóle cokolwiek z Chińczykami się dogadać. Problem, żeby z Chińczykami się dogadać, dlatego czasami zobaczymy, pierwszy raz chyba będziemy używali. Patrz, bez oczeretów. Google Translator. Offline. Offline. Zobaczymy, czy, zobaczymy, czy to da radę, bo na razie póki co, gdzie wchodzimy do jakiego miasta, to nikt po angielsku nie rozmawia. Chcieliśmy też taksówkę zamówić w jakimś centrum informacyjnym, gdzie było po angielsku napisane, też nie da rady. Tak więc zobaczymy jak będą jeszcze kasy wyglądały. Running. Tani, tani. Tani, tani. Tani bilet. Jaki jest bilet? Jaki bilet? No tani bilet jest, no. Ja wiem, że tani. O cholera. Wszyscy zareagują. Nie umiem pływać. Wieżowce wielkie są. Ja bym remontował niedawno tą kolejkę. Tak, była zamknięta przez jakiś czas. No, wszystkie nowe ten. To jakiś czas zamykają raz do roku na konserwację, nie? Więc Asia, nie bój się. Dobra, teraz wychodzimy. O! Starczy. Zarzuciło? Będzie, będzie. A teraz wrzucimy. Taka przyjemność kosztowała 3 dyszki w dwie strony. Jeszcze mamy powrót, tak więc... W jedną stronę dwie dyszki. 
Ludzi sporo, dużo ludzi magazyn zdjęć robi, tak więc... Bardzo się przepychają. Bardzo się przepychają, jak to Chińczycy to. Nie, ale strasznie, no, agresywnie. się pchają, no. Ups. Nie patrzymy w dół? A. O, a taki widok jest stąd. Fajne. Sama kolejka właśnie tak odjeżdża w takie miejsce. Tam są kable i tam na tamtą stronę. Na tamtą stronę. Trzeba się dostać. Chiny w budowie. Jak w Rosji wieczna wojna trwa, to w Chinach wieczna budowa, nie? Czyli wiemy, gdzie oni pracują. <laughs> na budowie. <laughs> się okazało, że totalnie nic nie ma ciekawego po drugiej stronie ulicy, tak, po drugiej stronie rzeki, tak więc wracamy. No czemu by nie? Anita, jaka ocena? Cableway? Fajne, fajne widok. Powiem szczerze, że no, jestem trochę w szoku, jak bardzo za, za, zanieczyszczone jest to miasto. Bo to widać, ale dopiero jak się człowiek znajduje na wysokiej pozycji, to, to dopiero widać to dokładnie. Ale robi wrażenie, robi wrażenie. Warto się w tym przejechać, bo to nie jest nic strasznego. Nie, nie szarpie, nie buja. Wiadomo, jak jest burza, to wiem, że mam buja, ale jest bardzo sympatyczne, przyjemnie. Dokładnie. No i okej okay, też. Ja też. 5 na, na, na 6, tak? 5 kabelków. 5 kabelków, 5 kabelków na 10, o. Nie, tak więc ocena ok. Nie, ja też, też mi się bardzo się podobało, było ciekawie, tak więc e, na tą cenę spoko, nie? Na tą cenę spoko. To jest 30 yuanów. yuanów. To jest, są 3 funty. Za obie strony za osobę. Czyli to jest... 15 zł, po 7 zł, po 7 zł w jedną stronę. Coś koło tego, no tak mniej więcej. Warto, tak. warto. Tak, więc jeżeli będziecie w Chongqingu, Ale na pewno się tu wybieracie, tak więc. Sprawdźcie dokładnie na mapie, na mapie za pomocą Bajdu, jak tu się idzie. Bo wam może się wydawać, że to jest prosta droga. Nie. Tu, żeby się gdziekolwiek dostać, to trzeba iść labiryntami. Dokładnie. Tutaj jak jest... masz prostą drogę 500 metrów, to to musisz iść 2 km ulicami, bo nie, nie przedostaje się z punktu A do punktu B. Tutaj jest dużo takich właśnie dziwnych przejść. Czasami trzeba przejść przez jakieś sklepy, czasami... Tam, gdzie są ludzie, to idźcie, bo czasami można się ładnie wkopać i można po prostu w ślepą uliczkę wejść. Tak więc na to patrzcie. No i mapy Bajdu się przydają. Przydają się, przydają. Można je ściągnąć, oczywiście z netem znaczy, jest problem. Inaczej. nie tyle co ściągnąć mapy, co ile, o ile się je wczyta, tak jak z ogóle mapy. Jak wczytasz mapę okolicy, to ona już zostanie wczytana. I dzięki temu możemy sobie spojrzeć czasami jakiś, ale no, no za bardzo i tak się, się ogarniesz, gdzie jesteś, bo to wszystko po quiz. Dokładnie, dokładnie. Ale da radę, no z Chińczykami jest problem, jeżeli chodzi o angielski, ja już to wcześniej mówiłem. Eee, jeżeli chodzi o angielski jest mega problem, tak więc żeby. No ja bym chciał to wziąć. Takiego goferka. A dogadamy się, no pokażemy mu jeden. A teraz będziemy ja goferki. Pokażę cztery. Cztery, cztery będziemy brać. Tylko jednym, tak? A tylko nie Mila, ale zobaczymy. A tu pan robi goferki. A to cała siatka jest chyba. A to siatkę możemy wziąć całą. No, 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 chwytaj. Do czterycy? Oddycha chyba, no. Okej, okay, thank you. Stojemy. Wycieczka, co stawać się? No, Uksa pokazał, nie?
No bo felki. Słodkie. Takie lody w to by się przydało wsadzić. 11 sztuk za dyszkę. Z ulicy. Pan robił. Może być. 9? O, ale oszukista. W każdym razie bardzo dobra pomoc. W ogóle ma to 4, a ja mam 5 O! Chciałbym się coś zjeść. 